আমি মোহাম্মদ নুরি আলম সিদ্দিকী সেলফ ডেভেলপমেন্ট বিডি স্কুল থেকে বাংলা বর্ণমালার উচ্চরণ নিয়ে আলোচনা করব আশা করি সবাই সাথে থাকবে এবং মনোযোগ সহকারে শুনবে এবং মনোযোগ সহকারে শুনলে আশা করি এরপর থেকে আর উচ্চারণগত কোনো ভুল থাকবে না আর এটা একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ তোমরা যদি কারোর সাথে কথা বলতে যাও নিজেকে আকর্ষিত আকর্ষণ করাতে চাও অন্যর কাছে সেক্ষেত্রে কিন্তু সুন্দরভাবে কথা বলা এবং উচ্চরণ সঠিকভাবে কথা বলা এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে তাই আমরা এবার শুরু করব আসো আমার সাথে তোমরা সবাই থাকো এবার আমরা দেখব প্রথমেই যে জিনিসটা আছে এখানে উচ্চারণ স্থান তারপরে কণ্ঠ তালু বা তালব্য মধ্যাহ্ন বা পশ্চাত দন্তমূল অগ্র দন্ত মূল ওষ্ঠ প্রথমে ব্যঞ্জন বর্ণগুলো দেওয়া আছে তারপরে দেওয়া আছে স্বরবর্ণগুলো এই পাশে দেওয়া আছে অল্প প্রাণ আছে মহাপ্রাণ আবার অল্প প্রাণ মহাপ্রাণ এটা নাসিক্য দেখবো আসলে কি নাক দিয়েই বর্ণ উচ্চারণ হয় না বর্ণটা আসলে কোথার থেকে উচ্চারণ হয় সেটি দেখবো এবার নাসিক্য কেন হইল প্রথমে এইবার আমরা যাব কণ্ঠ অর্থাৎ পুরোপুরি কণ্ঠ থেকে উৎপন্ন হয়ে শব্দটা সরাসরি বের হয়ে চলে আসে যার কারণে এটা কণ্ঠ হবে এই বর্ণগুলো কি হয়েছে কণ্ঠ হুম এবার অল্প প্রাণে আমরা যে জিনিসটা দেখব এখানে দেখা যাচ্ছে অল্প প্রাণে উচ্চারণ করব আমরা ক ক ক এবার মহাপ্রাণে গিয়ে উচ্চারণ করব আমরা দেখব এটা কিভাবে উচ্চারণ হয় খা 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 একটু প্রাণ শক্তি বেশি দেবো প্রাণ শক্তি বেশি দিয়ে একটু জোরালোভাবে উচ্চারণ করব একটু সেটা হলো প্রাণ মহাপ্রাণ এইবার আমরা দেখব অল্প প্রাণে এটা কিভাবে উচ্চারণ হয় গ গ একটু সহজভাবে অত প্রাণ শক্তি বেশি দিতে হবে না এরপরে আমরা দেবো মহাপ্রাণ ঘ ঘ ঘ এই যে অল্প প্রাণ মহাপ্রাণ এটা কিন্তু আমরা যখন কোনো কিছু লিখতে যাব কোনো শব্দ লিখতে যাব সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা যেটাকে জোরালোভাবে ওইভাবে বলা হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু এই অল্প প্রাণ আর মহাপ্রাণ এই বর্ণগুলো কিন্তু ব্যবহারের পার্থক্য কিন্তু সুন্দরভাবে দেখা যায় আমরা দেখব পরে ওইগুলো এবার চলে আসি নাসিক্য এটা আসলে নাসিক্য কি না কেন বা নাসিক্য হলো এটার উচ্চারণ কি হবে তাহলে দেখে দেখে নি আমরা আসলে দেখা যাচ্ছে কি শব্দগুলো কিন্তু হচ্ছে মুখ দেশে নাক দিয়া শব্দটা বেশি বের হচ্ছে আর শব্দ তৈরি হতে গেলে অবশ্যই কম্পাঙ্গ হতে হবে কম্পন না হলে শব্দ সৃষ্টি হবে না আর কম্পাঙ্গ সৃষ্টি হয় সেটা কি কী কোথার থেকে মুখের সে নাক দিয়ে বেশি বের হচ্ছে আর শব্দ তার নাকে তৈরি হয় না শত শত তো ভিতরে তৈরি হয় কিন্তু সেই শব্দ বায়ুটা যেটা সেটা নাক দেওয়া বেশি অংশ বের হচ্ছে তার জন্য শব্দটা শোনা যাচ্ছে আমরা কি বলছি তাই নাসিক্য বর্ণ বলেছি তাহলে কি কী জন্য নাসিক্য হয়েছে তাহলে স্পষ্ট বোঝা গেল এইবার আমরা চলে যাব তালব্য বর্ণতে তালব্য বর্ণের অল্প প্রাণে দেখব এটা কিভাবে উচ্চারণ হয় তালব্য তালব্য অবশ্য এটা তালু থেকে উচ্চারণ উচ্চারণ হবে সেটা আমরা দেখব এখনই দেখে নিব কিভাবে তালু থেকে উচ্চারণ হয় যেমন চ চ চ তোমরা খেয়াল করে উচ্চারণ করো দেখো যে তালুর সাথে জিভাটা কিন্তু লেগে যাচ্ছে লেগে লেগে উচ্চারণ হচ্ছে এই জন্য কি এর নাম হচ্ছে তালব্য বর্ণ এরপরে অল্প প্রাণ মহাপ্রাণে আমরা চলে যাব একটু জোরালোভাবে বলবো এটা অল্প প্রাণে এবার বলবো এটা বর্গীয় জব বর্গীয় জ উচ্চারণ করব জ জ 
মহাপ্রাণে আমরা এটা উচ্চারণ করব এটাকে অনেকেই সাহাল খোলে জোয়া বা ইটি যে বলে অনেক কিছু বলে থাকি আসলে কি হবে মহাপ্রাণ একটু জল জোরালো করে আমাদেরকে বলতে হবে প্রাণ শক্তি বেশি দিয়ে তাহলে এবার আবার চলে এসেছে এইবার নাসিক্য বর্ণ এটা নাসিক্য বর্ণ কিনা এটাও আমরা প্রবুক করে নিব এখনই তাহলে অবশ্যই দেখা যাচ্ছে এটাও কিন্তু নাক দিয়ে বেশি অংশ বের হচ্ছে তাহলে অবশ্যই এটা কি এটাও না শিক্ষ পর্ণ আমাদের শব্দটা নাক দিয়ে বেশি যেহেতু বের হচ্ছে তা আমরা আমাদেরকে মেনেই দিতে হবে এটা না শিক্ষ পর্ণ এরপরে চলে আসছি এই পাশে যেটা দেখা যাচ্ছে হলো আমরা এটাকে অনেকে এই সটাকে কি বলে থাকি তালবুসা বলে থাকি এটা একটু ভুল আর এরপর থেকে আর ভুল হবে না আমরা আর ভুল করব না আমরা সঠিক পথে যাব এবং সঠিকটা শিখব তাহলে এর উচ্চারণটা কি হবে তালু থেকে তো অবশ্যই উচ্চারণ হবে তাহলে কি হবে অর্থাৎ তালো থেকে যে সচ্চারণ হয়েছে উচ্চারণ হয়েছে সেটা হলো তালব্য স এইবার এইটা এই দুইটার উচ্চারণ দেখব অন্তস্থ জ অন্তস্থ জ অন্তস্থ এরপরেরটা দেখব আমরা এটা কি উচ্চারণ হয়েছে অন্তস্থ অ অন্তস্থ অ অন্তস্থ অ এইবার শেষ হলো এখানে এইবার আমরা যাব মধ্যাহ্ন বা পশ্চাৎ দন্ত মূল এইটা উচ্চারণ করতে দাঁতের সাথে জিভা লেগে যাবে যার কারণে অর্থাৎ দন্ত মূল দন্ত মূল থেকে আসছে পশ্চাৎ দন্ত মূল থেকে উচ্চারণ হবে এইবার আমরা চলে যাব অন অল্প প্রাণে অল্প প্রাণে এটা অবশ্যই প্রাণ শক্তি কম দিয়ে উচ্চারণ করব কি হবে ট ট ট পরেরটা উচ্চারণ করব ঠ এইবার অল্প প্রাণে আমরা যাব এটা ঢা 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 এইবার মহাপ্রাণে যাব আমরা ঢা 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 এইবার আবার দেখবো এবার নাসিক্য চলে আসছে এইবার আমরা দেখবো এবার এটার উচ্চারণ মধ্যাহ্ন 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 এই এটাও কিন্তু দেখা যাচ্ছে কি হচ্ছে যে নাক দেওয়া বেশি অংশ শব্দটা বের হয়ে চলে যাচ্ছে মুগ্ধ আসতেছে না আর যেভাবে উচ্চারণ হচ্ছে জিভা ই করে মুগ্ধ হবে বা আসাও সম্ভব না তাই না তাই অবশ্যই এটাও না শিক্ষ তাই এরপরে আমরা চলে যাচ্ছি এই পাশে পাশে কি আছে এটাকে আমরা অনেক সময় অনেকেই বলে থাকি কি প্যাট কাটার স্বর অর্থাৎ পেটে কেটে দিছে তো এই জন্য প্যাট কাটার স্বর বলে থাকি কিন্তু আসলে তো এটা হবে না আসলে আসলে কোন উচ্চারণটা হবে সেটাই আমরা শিখে নেব আর ভুল করব না আমরা তাহলে এই স্বটা কি স্ব আমরা একটু জেনে নেব এইবার মধ্যাহ্ন স মধ্যাহ্ন স মধ্যাহ্ন স দেখো সবগুলো কিন্তু দাদের সাথে আসলে লেগে যাচ্ছি বিবাদে উচ্চারণ করতে গিয়ে এইবার চলে দেবো তারপরে বয়শূন্য র বয়শূন্য র বয়শূন্য র অর্থাৎ ব বন নিচে কি করা হয়েছে শূন্য দেওয়া হয়েছে বন নিচে যদি শূন্য দেওয়া হয়েছে তাহলে বয়শূন্য রয় হবে আর কি হবে এইবার আমরা দেখব ড এবং ঢ এই যেমন অল্প প্রাণ আর মহাপ্রাণ আছে এখানেও আমরা উচ্চারণ করতে একটু অল্প প্রাণ মহাপ্রাণ খেয়াল করে উচ্চারণ করব কিন্তু এটা শুধু শূন্যটা বেশি আছে এই তাহলে উচ্চারণটা কি হয় এই ব্যাপারটা দেখে নেব আমরা ডয় শূন্য র ডয় শূন্য র ডয় শূন্য র এর পরেরটা আমরা দেখব ঢয় শূন্য র ঢয় শূন্য র ঢয় শূন্য র একটু প্রাণ শক্তি একটু বেশি দিয়ে একটু এই রক্তগুলো উচ্চারণ করব 
এইবার চলে যাচ্ছি আমরা পর্বতীটাতে অগ্রদন্ত মূল অগ্রদন্ত মূল দন্তমূলের অগ্রভাগ থেকে উচ্চারণ হবে যে ভাড়া লেগে যাবে ওখানে গিয়ে তাই অগ্রদন্ত মূল হয়েছে নাম এই ভার আমরা অল্প প্রাণে দেখছি অল্প প্রাণে কি হয় দেখব এটা মহাপ্রাণে আমরা দেখব এইবার অল্প প্রাণে আমরা দেখব এটা ধা এইবার মহাপ্রাণে আমরা দেখব এটা ধা 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 এইবার আবার নাসিক চলে আসছে এইবার দেখব এটা কিভাবে উচ্চারণ হয় এরপরে দেখা যাচ্ছে যেটা আমরা দেখবো এটা ল স্বাভাবিক উচ্চারণ হবে ল তারপরে দেখব আর একটা শ চলে এসছে এই শটা উচ্চারণ উচ্চারণ হয় এই শটাও আসলে কি অগ্র দন্ত মূল থেকে উচ্চারণ হবে কিন্তু কিভাবে সেটা দেখবো আবার এটাকে দন্ত 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 তাহলে দেখলাম এটা এই শটা কোথার থেকে উৎপন্ন উৎপন্ন হচ্ছে তাহলে তিনটা শয় আমরা বুঝে গেছি কোথা থেকে কোনটা উচ্চারণ হচ্ছে এইবার আমরা কিন্তু এই যে যে ধ আর ধ বলি এই যে জিনিসটাকে একটু একই রকম প্রায় জিনিসগুলো কিন্তু আমরা শব্দের ক্ষেত্রে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে অনেক জোরালো করে পড়ার ক্ষেত্রে একটু প্রাণ শক্তি ওইভাবে দিয়ে ক্ষেত্রে যখন একটা শব্দকে লিখবো ক্ষেত্রে সেই শব্দগুলোর ক্ষেত্রে কিন্তু এই পার্থক্য দেখা গেছে অল্প প্রাণের মহাপ্রাণ বর্ণ ব্যবহারের পার্থক্য দেখা যায় ওখানে আমরা শব্দ ব্যবহার করতে গিয়ে ওগুলা বুঝতে পারবো এবার যাবো আমরা কোথায় ওষ্ঠ বর্ণতে অষ্টবর্ণ যে ব্যাপারটা সেটা হচ্ছে সরাসরি ঠোঁট থেকে উচ্চারণ হবে আর ঠোঁটের মাধ্যমে অর্থাৎ দুটো ঠোঁট লেগে যাবে আর কি এই বর্ণগুলো উচ্চারণ করতে প্রথমে আমরা অল্প প্রাণে চলে আসছি অল্প প্রাণে যেটাকে বলা হয়েছে যে প প প এরপরে মহাপ্রাণে আমরা যাচ্ছি ফ ফ এরপর আমরা যাচ্ছি অল্প প্রাণে ব মহাপ্রাণে চলে যাচ্ছে এবার আমরা প্রাণ শক্তি বেশি দিয়ে যে সকল শব্দ লেখা হয় সেই ক্ষেত্রে এই ভ আর প্রাণ শক্তি কম দিয়ে অল্প প্রাণ থাকবে যেসব শব্দ সেই ক্ষেত্রে আমরা কোন ব ইউজ করবো এই ব ইউজ করব ব্যবহার করব এইবার আবার নাসিক কপর্ণ চলে এসছে এটাও আমরা দেখে নেই উচ্চন কি হবে তাহলে কি হয়েছে এটাও কিন্তু শব্দটা কি হয়েছে নাক দিয়ে বেশি অংশ চলে আসছে অবশ্যই আমাদেরকে অবশ্যই মেনে নিতে হবে এটাও না শিক্ষবর্ণ আবার এটাও স্মরণ করতে হবে যে শব্দটা নাক ধারা তৈরি হয় না মনে রাখবে ভালোভাবে এইবার চলে যাচ্ছি আমরা এই পাশে আর কি কি বাকি আছে যেটা আছে এই এই বর্ণটা উচ্চারণ করবে এটা সহজভাবে উচ্চারণ উচ্চারণ হবে কি হবে হা হা এইবার এইখানে যাচ্ছি আমরা এইটা এটার উচ্চারণ কিভাবে হবে খন্ডত্ব খন্ডত্ব আসলে তয়ের নিচে হসন্ত দেয়া যেটা করা হয় আর এই খন্ড ত একই জিনিসকে একইভাবে ই করা মিন করা হয় আসলে 
যেমন উদ যদি দেই সেক্ষেত্রে আমরা এই তয়ভাবে দিতে পারব আর যদি সরাসরি কই এই ত দিয়া লেখি নিচে একটা কি দিতে হবে তখন হসন্ত দিতে হবে তাই হয়ে যাবে এইবার আসছি আমরা এইখানে আসছি এটার উচ্চারণটা কি হবে অনুসার 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 এই পরেরটা কি আসছে বিসর্গ 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 এর পরেরটা কি আসছে চন্দবিন্দু চন্দবিন্দু অর্থাৎ চাঁদের ভিতরে একটা বিন্দু দেওয়া তাই না চাঁদের ভিতরে একটা বিন্দু দেওয়া তাই কি হলো চন্দ্র বিন্দু যাই হোক আমরা সর্বর্ণ শেষ করে ফেললাম উচ্চারণগুলা মনোজ সকালে বারে বারে শুনবে এরপর আমরা যাব হইলো সরি আমরা ব্যঞ্জন বরণগুলো শেষ করে ফেললাম এইবার আমরা যাব হইলো সরবর্ণে সরবর্ণ উচ্চারণগুলো কিভাবে হয় সেটা আমরা দেখে নেব এবার দেখা যাচ্ছে যে এই এই যে দুটি বর্ণ এটা আসলে আমরা কি উচ্চারণ করে থাকি যে স্বর অ স্বরে আ কিন্তু এই স্বরে কথাটা কি আসলে প্রয়োজন একটা শব্দের ভিতরে যখন আমরা যাব আ মা এই যে আ বা মা আ আসতেছে অ অ আসতেছে কোন শব্দ উচ্চারণ করতে গিয়ে সেক্ষেত্রে কি স্বর কথা আছে নাই এখানে কিন্তু আসলে উচ্চারণ করতে লাগে না কিন্তু দেখা যাচ্ছে কি এখানে অন্তস্থ অ এই অ আর এই অ কিন্তু মিলে যায় সেই ক্ষেত্রে এটাকে একটু অবশ্যই তাহলে পার্থক্য করে দিতে হবে কিভাবে বোঝানোর জন্য সেই ক্ষেত্রে কি হয়েছে স্বর কথাটা চলে আসছে যেহেতু এর সাথে এর সাথে না মিলে যায় তার কারণে স্বর চলে তাহলে আমরা উচ্চারণটা কি করবে স্বর অ স্বর অ স্বরে আ স্বরে আ হস্য ই হস্য ই দীর্ঘ ই দীর্ঘ ই এই যে এখানে যেমন হয়েছে হস্য হস্য কথায় অর্থ হচ্ছে হস্য একটু কম বা ছোট করে বোঝানো হয়েছে হস্য আর দীর্ঘ একটু বড় করে বা একটু জোরালো করে বোঝানো হচ্ছে বড় হবে একই রকম এটা উচ্চারণ করবে যে হস্য উ দীর্ঘ উ দীর্ঘ উ এরপর এগুলো সহজ আছে দেখা যাচ্ছে এ তারপরে টা ওই এ ওই ও ও ও ও যাই হোক আমরা শেষ করে ফেললাম আমি শেষ করেছি তোমাদেরকে শেষ করতে হবে বারে বারে দেখে নেবে বারে বারে শুনবে মনোজ সরকারে অবশ্যই সুন্দরভাবে পরিষ্কার হয়ে যাবে উচ্চারণগুলো আর কথা বলতে খুব সুন্দর হবে চ্যুতি মধুর হবে শুনতে ভালো লাগবে সুন্দরভাবে কথা বলতে পারলে উচ্চারণ যদি ভালো হয় শুনতে অবশ্যই ভালো লাগবে তাই এখানেই আজকের মতো শেষ করব আর আমার ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক কমান শেয়ার কর লাইক কমান এবং শেয়ার করবে এবং সাবস্ক্রাইব করতে অবশ্যই ভুলবে না এবং পরবর্তী ভিডিও পাওয়ার জন্য বেল বাটনে ক্লিকও করে রাখবে যার জন্য পরবর্তী ভিডিও সহজে পেতে পারো এই বলে এখানেই শেষ করছি খোদা হাফেজ বাই বাই টাটা